നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിലോട്ട് ഓടി കയറുവാണ് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളു ബാക്കി ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുമല്ലേ ചെന്നൈയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലൊരു സ്ഥലം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെന്നൈയിലാണ് ചെന്നൈയിലെ ചെന്നൈ സെൻട്രലിനടുത്തുള്ള പാർക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് കേട്ടോ പാർക്ക് സബ് അർബൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീട് ഞങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോവാൻ നോക്കി ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പോകാൻ നോക്കി നടന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യം കൂടെ ഇപ്പം ചെന്നൈ പാർക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എക്മൂർ റോട്ട് പോട്ടോ എന്ത് മതിയായല്ലേ വേറെ ഒന്നും അല്ല ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര പാട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് വെയിലല്ലേ എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ ചെന്നൈ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് മെട്രോ സിറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോലെ ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റി എന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് മെട്രോ സിറ്റി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ നോർത്ത് അതായത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് നോക്കി ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ വിശാഖപട്ടം പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന് എന്താ പറയുക ഈസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുമായിട്ടോ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ എക്മൂർ പോയിട്ട് തിരിച്ചിക്കൂടെ ട്രെയിനിൽ പോകാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ചിക്ക് പോവാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പാർക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എക്മൂർ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ട്രെയിൻ അപ്പം പോവാം ഇനി ബാക്കി ശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വഴി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മേളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ വരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ചെന്നൈയിൽ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലേ സബ് അർബൻ റെയിൽവേ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അഞ്ച് രൂപയുള്ള ടിക്കറ്റ് ചാർജ് അഞ്ച് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ടൂവിലാണ് ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ന ട്രെയിനൊന്നുമില്ല ഈ നമ്പർ ടൂവിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം വെച്ചത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടപെട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആ അത് ഇത് അത് ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാത്രമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ സബ് അർബൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ് മുംബൈ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രൗഡ് കുറവാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ ആ ഇവരെ പറഞ്ഞ നോക്കൂ ഇവിടെയും ക്രൗഡ് ആയി തുടങ്ങി അല്ലേ ഇത്ര ആൾക്കാരിപ്പോ ഒരുപാട് അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവരെ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി തുടങ്ങി നമ്മളപ്പോൾ ഇനി സബ് അർബനിൽ കയറി നേരെ എക്മോർ പോവാണ് രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ചോദിച്ചു നോക്കാം ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം ബംഗാളികളാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ആ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ചെന്നൈ വന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ഇവിടെ ആ അതെ അതായത് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിൽ ബംഗാളികളാണ് ബംഗാളി നോർത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കേട്ടോ എവിടെ തിരിഞ്ഞ ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് നോർത്തിലോട്ടുള്ള ട്രെയിൻ എല്ലാം ഒരു രക്ഷയില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ ഒരു രക്ഷയില്ല നമുക്ക് പോകാൻ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ പാളത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നത് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡ് വരുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ പോലെ ഇനി കൂടുതൽ നേരം സംസാരിക്കേണ്ട സൈഡ് കിട്ടുന്നു നമ്മളെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലാണ് കയറേണ്ടത് പതുക്കെ കയറി തിര പിടിക്കണ്ട അല്ല എല്ലാരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് കയറേണ്ടി വരും മിക്കാറും എന്നാലും എല്ലാവരും കയറിയിട്ടേ വണ്ടി എടുക്കത്തുള്ളൂ നീ വാതിലെടുത്ത് നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് അകത്തോട്ട് പോയി നിൽക്കാൻ പോയേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇരുന്ന് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ഷോപ്പ് ഇറങ്ങാനുള്ളതാ
ഫുള്ള് തിരക്കല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അത്രയില് തിരക്കില്ല എന്തോ ഭാഗ്യം എല്ലാരും അങ്ങ് കയറി ഈ ട്രെയിൻ വന്നപ്പോ വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു ആ സംഭവം അപ്പൊ പപ്പായല്ലേ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഈ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ നോർമൽ ഇതോ ഇതുപോലത്തെ നോർമൽ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി ലിഫ്റ്റ് അല്ല ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല സ്റ്റെപ്പ് കയറി മേളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് പോകണം നടന്നുപോകുന്നുണ്ടോ ഈ നടന്നു പോകുന്ന പറയുന്നത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്താണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ട്രെയിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈ എഗ്മൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബാബ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചായ കുടിക്കാം അല്ലേ ആദ്യം ഒരു ചായ കുടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ് ആ എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോക്കാർ ഇതാണ് ഡേഞ്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ട്രെയിൻ യാത്ര ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെന്നൈ എഗ്മൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഒരു പഴയ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അഞ്ച് രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്താം സബർബൻ കയറി വന്നാൽ കേട്ടോ എന്താ പറയുക ആണോ ഇതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ചായക്കടയുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോഴും ചായ പിടിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ചായ പിടിച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ കയറി പോകും ആ എടുത്തു അപ്പോൾ ചായ സോ പിടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ എക്മൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങൾ ചായ പിടിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചായ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാടുണ്ടല്ലോ മധുരം ഭയങ്കര മാതിരി നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചിട്ട് മധുരം ഉണ്ടല്ലേ ചായ നല്ല ചായ തമിഴന്മാരെ കാണാനില്ല അതാണ് പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ ആന വണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ അണ്ണം വണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പതാക കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ പാറി പറക്കുന്നുണ്ട് ത്രിവർണ പതാക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ബാ അപ്പം നമുക്ക് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം എവിടെ പോയാലും ഓട്ടോ റിക്ഷ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാടി മാടി തട്ടാൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റേഷൻ അകത്തോട്ട് കയറാം ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുമല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിലോട്ട് ഓടിക്കയറുവാണ് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇത് ചെന്നൈ എഗ്മോറിന് രാമേശ്വരത്ത് പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് രാമേശ്വരം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് സോ ഇതെല്ലാം സ്ലീപ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബാക്കിലോട്ട് പോകണം സീറ്റ് അവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറും ട്രെയിൻ നമ്പർ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ സിക്സ് വൺ എന്തായി ഓടുവല്ലോ ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലേ ചെന്നൈയിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ തിരക്കി ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എ സി കയറുന്നത് തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോകണം അല്ലേ അതിലെ ഈ ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മടുത്തു പോയി ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെന്നൈ വിടണം വാ തിരക്കുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് വാ അപ്പുറത്ത് ഇറാം കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് ഇറാ ഇവിടെ തിരക്കാണ് കുഴപ്പമില്ല വാ ആ കുഴപ്പമില്ല അടി വാ നിൽക്കാം നിന്ന് പോവാ അല്ലേ പകരിക്കോ എന്റെ പൊന്നു ഇത്രയെങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടി വലിയ ഭാഗ്യമല്ല ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന വിചാരിച്ചല്ല അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ പോ ഇതുണ്ടോ ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കിയേ ആറ് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൃച്ചിക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഫുള്ളി ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇരുന്നോ നീ തറയിലിരുന്നു ആൾക്
ലൈറ്റും വെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വെളിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തിയും മാമ്പ്ലേരും പറഞ്ഞുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രേവി വരും കേട്ടോ സാലന സാലന തന്നു ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തി ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ല നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ചപ്പാത്തി ചെയ്യല്ലോ കഴിച്ചോ എന്റെ ചപ്പാത്തിയാണോ ഇവിടുത്തെ ചപ്പാത്തിയാണോ നിന്റെ ചപ്പാത്തി അവിടെ ആദ്യം നല്ല സൂപ്പർ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ല മാവ് കോഴിച്ചേ എല്ലാം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി വീട്ടിൽ പോകണം ഞങ്ങൾ പളനിക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ ലേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഹോട്ടലൊക്കെ കയറുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ തട്ടുകടെ രസം അത് അങ്ങനെ കഴിക്കും ഇതിനുമ്പോ കഴിച്ച് പരിചയമുണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നു ഇവിടെ നിക്കുവാണ് ഒരു കാപ്പി ഒക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാ അല്ലെ രണ്ടു പേര് ഒരു കാപ്പി ഞാൻ കൊറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അടിപൊളി കാപ്പിയാണ് അതെയല്ലേ എന്തായാലും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഓരോ ഓരോ ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നത് ട്രിച്ചി ഇവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രിച്ചി ജംഗ്ഷൻ തിരുച്ചി തിരുച്ചിനാപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഈ എവിടെ ചെന്നാലും തമിഴ്നാട്ടില് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചിൽ വന്നു അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മളെ യാത്ര ഭയങ്കര കോമഡി ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതായത് വിശാഖപട്ടണത്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി ചെന്നൈ വന്നു ചെന്നൈ വിശാഖപട്ടണം നോക്കി നടന്നില്ല അവസാനം എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ചെന്നൈ വിട്ട് വന്നു ചെന്നൈ വിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് എൻ്റെ മെയിൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു നിന്ന് ഹുബ്ബള്ളിക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ട്രിച്ചി ടു ഹുബ്ബള്ളി രാവിലെ രണ്ട് മണി ഇപ്പോൾ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് രണ്ട് മണിക്ക് ട്രിച്ചി ഹുബ്ബള്ളി ട്രെയിനിൽ കയറി ഹുബ്ബള്ളിക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെ പ്ലാനുമായിട്ട് വന്ന ഞങ്ങൾ അവസാനം ഹുബ്ബള്ളിക്ക് പോക്ക് നടന്നില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നോക്കിയ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി അല്ലേ ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി സംഭവം ഡേറ്റ് മാറിപ്പോയി കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന ഞങ്ങൾ വന്ന പിറ്റേ ദിവസം അല്ലായിരുന്നു ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ തലേന്നായിരുന്നു ട്രെയിൻ ഒരു ഡേറ്റിൽ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് ഹുബ്ബള്ളിക്കും പോകാൻ പറ്റിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരിച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് അറിയാൻ പോയി കേട്ടോ നമ്മൾ തമിഴ് ഞാൻ തമിഴ്നാട് വിട്ട് പോകണം പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നാൽ തമിഴ്നാട് എന്നെ വിട്ട് പോകുന്നില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് എന്നെ വിടുന്നില്ല അല്ലേ എന്നെ മാത്രമല്ല ആദ്യ കുട്ടി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ലുക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മേടിച്ച് എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നു ഞങ്ങളെ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു ഒരു വർഷമായി തോന്നുന്നു ഒരു വർഷത്തിനാകുമ്പോൾ വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങളൊരു എൻ്റെ സുഹൃത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ശ്രീ വർസൻ ചേട്ടനെ കൂടെ ഇപ്പോൾ പുള്ളി കോൺടാക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമുക്കപ്പം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നല്ലൊരു അമ്പലമാണ് അതെ അമ്പലത്തിലേക്ക് തൊഴുതിട്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ നാളെ ഇനി ഹുബ്ബള്ളിക്ക് ട്രെയിൻ ഇല്ല ഹുബ്ബള്ളി അങ്ങോട്ട് നോർത്തിലോട്ട് പോകാനാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ അറിയാമല്ലോ ബംഗാളി ട്രെയിനുകളെല്ലാം ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് റിസർവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി കർണാടക സൈഡിലോട്ട് പിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനകത്തോട്ട് കയറി കയറിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തത് ഈ മതൽ കെട്ടെ കണ്ടോ ഓ ഇത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്ന് 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 നമ്മൾ തീരത്തില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് കേട്ടോ അതായത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് സംഭവം പണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോ ആരോ കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിനുള്ള ബാഹുബലിയിലെ പന വളച്ചു ചാടുന്ന അതേ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടിട്ടെന്ന് ഏകദേശം എനിക്കും തോന്നി അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു കൂറ്റം മതിലാണ് കേട്ടോ എന്നെ ഹൈറ്റാന്ന് നോക്കണം ഏത് കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചൊരു നിർമ്മിതിയാണിത് അതിന് സൈഡിലായിട്ടാണ് കുറേ
എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരും ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നത്തില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ കല്യാണ കഴിച്ചു മറ്റേ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന നല്ല ജോലി അതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതെന്തായാലും കാര്യമായി അതുകൊണ്ട് നമുക്കും എനിക്കും ഒരു സമാധാനമുണ്ട് ഒരേ ഇഷ്ടങ്ങളുള്ളവര് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാണുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് മിക്കവർക്കും ചിലപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇതിപ്പര സന്തോഷം വേറെ കിട്ടാനല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണും എന്നാലും ഇത്രയും സന്തോഷം വേറെ ഒന്നിലും കിട്ടത്തില്ല എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലേ നമ്മളെ ട്രാവലിംഗ് ഞങ്ങൾ ഈ ട്രാവലിംഗ് എനിക്കും ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്ത പോലെ അല്ല പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്ന കോൾ എനിക്കിപ്പോ കംഫർട്ട് ആണ് എനിക്ക് കൂടെ ഒരാളുള്ളതുകൊണ്ട് അതെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യാനും പറ്റും എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അതെ അത്രയും നല്ല കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ശല്യം ഇല്ല അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു ശല്യം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തിനും കൂടെ നിൽക്കും കേട്ടോ അത് നല്ല മീൻസ് സാധാരണ ഒരു ഒരാൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എപ്പോൾ അറിയോ ആ വ്യക്തിയുമായി നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറെ യാത്ര ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാം അതാ പറഞ്ഞത് നിന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കാണിക്കുകയാണല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു കമ്പാനിയാണ് നമ്മൾ ആദര കുട്ടി കേട്ടോ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ മയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആദര പറഞ്ഞ മയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ടോ ആ ചെറിയ കുഞ്ഞു മയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഈ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കവാടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് ഞാനും ആദരയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പടുകൂറ്റൻ അമ്പലമാണിത് അപ്പം നമുക്കിതിന് അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്യാമറ അലൗഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലോകത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് പ്രാർത്ഥനയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണിത് കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ കവാടം വഴി അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി ഇതിലേക്കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ദർശനമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ഫുള്ള് ചുറ്റുമതിലാണ് എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമതിലാണ് അതായത് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് മതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അതിലേക്ക് ഈ മതിലിന് മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല അല്ലേ ഞാനും ഒന്നുമല്ല അത്രയും വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകളുടെ അകത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് വേറൊരു നല്ലൊരു ഇതായി തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നല്ല ചൂടാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചൂട് സമയത്ത് നമുക്ക് നടന്ന് നമുക്ക് കാല് പൊള്ളുമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടോ ഇവർ ഈ ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാക്കിൽ നനവുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചൂടറിയാതെ നടന്ന് പോവാം ആ കയറുപിരി അത് ആ കയറുപിരി മെത്ത വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗോപുരമാണ് കേട്ടോ ഇതിനുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗോപുരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനത്തെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗോപുരം ആ ഗോപുരം താണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അകത്ത് കയറിയത് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇന്ന് വലിയ തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ വളരെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞൊരു സമയമാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ തിരക്കുണ്ട് അതെ അതെ അത് രണ്ടോ കനകാമ്പുരമൊക്കെ ചൂടി കനകാമ്പുരം അല്ലേ കനകാമ്പുരമൊക്കെ ചൂടി വീണ്ടും തമിഴത്തിൽ പെണ്ണായി തമിഴ്നാട് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല നാളെ നമ്മൾ പോവല്ലേ അതെല്ല ഭയങ്കര പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഫ്ലോപ്പായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്ലാൻ ഒന്നും
ശിവന്റെ മഹാവിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണു ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഈ രീതിയിലുള്ള കുറി ഇടുന്നത് അല്ലേ ശിവന് ആ തിരുപ്പതി പോകുന്നവര് അതെ 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 ആര് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം മതിലുകളെല്ലാം ഈ എന്താ ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് അറിയോ എനിക്കും കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ അതായത് മഹാവിഷ്ണു ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾ പൊട്ടു കൊടുത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ആ അതിനൊരു ചെറിയ വിസ്തരം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതു അല്ലെ തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്നു അല്ലെ വന്നതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും എന്താന്ന് ഏതാന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതോ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് ഇത് ക്യാമറ സൂര്യയുടെ വീട് കാണിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നോട് നോക്കിട്ട് അത് കൊള്ളാം അത് വെറൈറ്റി ആയത് ഏതാന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരപ്പൂപ്പനാണെങ്കിൽ തല കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ചെന്നൊക്കെ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് വന്ന് തല കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് അയാള് പറഞ്ഞ അവര് കൊച്ചുമോളെ പോലെ തോന്നി നിന്നെ കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കൊച്ചുമോളെ പോലെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹിച്ച് തല കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രസാദം അവര് കഴിപ്പിച്ച പ്രസാദമായിട്ട് പഴവും അല്ലെ തന്നെ തുളസിയിലയും ഒരു വലിയ റോസാപ്പും ഒക്കെ തന്ന് വിഷു ഓൾ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതെന്തായാലും ഒരു സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു നല്ല ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയൊന്നും അതെ 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 അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം നടന്നു ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഞങ്ങൾ തൊഴിലിട്ടൊക്കെ വന്നു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിപ്പുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസാദം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല ജസ്റ്റ് ചന്ദനം മാത്രമേ തന്നോളൂ ചന്ദനം അല്ലേ ഇത് മഞ്ഞളാണ് അല്ലെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ അതെ മഞ്ഞളുടെ ചെന്നു അല്ലെ എന്തായാലും ഒരു വിശ്വാസം രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ ഒരു നടുമുറ്റമാണ് ഇവിടെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗോപുരം കാണാം നമ്മൾ വന്ന വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ വലിയ പാടാണ് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഫുള്ള് പല എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും ഇന്ന് വലിയ തിരക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് ഉം ഗോപുരം എത്ര ഗോപുരങ്ങളാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗോപുരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പല പല ഗോപുരങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പോ അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാരും കണ്ടിരിക്കണം അല്ലയോ അമ്പലമാണെന്നോ അല്ലെ അങ്ങനൊന്നും വിചാരിക്കവേ വേണ്ട എല്ലാരും എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും വരുന്ന കാണാലോ ഒരു എല്ലാരും കാണണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയല്ലേ പണ്ടുള്ളവര് ചെയ്ത് അന്ന് ഇതുപോലെ മെഷീനറി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മെഷീൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണേണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു ലോകത്തെ പല അത്ഭുതങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഇത്രയുണ്ട് കേരളത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും എന്തായാലും നമുക്കിനി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ശ്രീരംഗത്തെ പ്രധാന ക്ഷേത്ര കവാടം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വേണം കേട്ടോ നല്ല ഉച്ച സമയമായി തിരക്കൊന്നും പറയത്തക്ക വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം ശാന്തമായി പോകുന്നു അല്ലെ ക്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തൊഴാൻ പറ്റി നമ്മൾ നേരെ ഇനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് ഉണ്ട് ശ്രീരംഗത്ത് നിന്ന് ബസ് ഉണ്ട് ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കവാടം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നല്ലൊരു തണുപ്പാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെയിലത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു തണുപ്പിലോട്ട് കയറുന്നവരാണ് വലിയൊരു പടുകൂറ്റൻ കവാടാണ് കേട്ടോ അമ്മ ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഗോപുരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം കച്ചവടമാണ് പല പല കച്ചവടങ്ങളും വണ്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു ബൈക്ക് അലോഡാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ബൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക് അലോഡാണ് സിക്സിൽ കയറി